I'm Tony. Yo soy Alex. Tonight we're going to talk about three white wines and three red wines. Y esta noche vamos a hablar sobre tres vinos blancos y tres vinos rojos. So the first wine we have tonight is a Chardonnay. Y el primero que vamos a hablar es el Chardonnay. Now Chardonnay is known as the most complex and sophisticated white wine there is. Sí, y Chardonnay es considerado como uno de los vinos blancos más complejos y sofisticados. The reason it's so complex is that it goes through a secondary fermentation. Okay. Y lo que lo hace tan complejo es que pasa por una segunda fermentación. So all wine is fermented once where it turns sugar into alcohol. Okay. Todo vino es fermentado una vez eh, a través de la cual convierte el azúcar en alcohol. And that's where most white wines stop. Sí, y es donde la mayoría de los vinos blancos paran. So with the Chardonnay, it goes through the secondary fermentation, which is called malolactic fermentation. Y el Chardonnay pasa por una segunda fermentación, la cual se llama fermentación maloláctica. So what malolactic fermentation is doing is it's taking the malic acid, which is like a Granny Smith apple, and turning it into lactic acid, which is like a stick of butter. Sí. Y lo que hace eh, la transformación eh, maloláctica es que convierte el ácido málico en ácido láctico, lo cual hace que tenga eh, en vez de un sabor ácido a un sabor más eh, cremoso. This happens in an oak barrel, which makes for even a more complex taste to the Chardonnay. Y esto pasa en unas barricas de roble, lo cual hace que el sabor sea más complejo todavía. Now Chardonnay drinks perfectly by itself, but if you want to pair it with something, lobster and crab is fantastic with Chardonnay. Sí. Y bueno, el Chardonnay es perfecto para beberlo solo, pero si deseas aparearlo con algo, queda perfecto con langosta y con cangrejos. Next up, we've got the um, Sauvignon Blanc. Now, the Sauvignon Blanc is the green grass wine. Sí. Y el siguiente que tenemos es el Sauvignon Blanc. Que el Sauvignon Blanc eh, es el vino del pasto verde. All right. What you're going to taste is you're going to get a little bit of bell pepper. You're going to notice that green grass and possibly some honey. Sí. Y bueno, las notas que vas a sentir son de chiltoma, eh, pasto verde e incluso un poco de miel. Pairs perfectly with salads. Y queda perfecto con ensaladas. Now, New Zealand is arguably the best Sauvignon Blanc producer in the New World style. Sí. Y bueno, Nueva Zelanda eh, es el rey de la producción de vino eh, Sauvignon Blanc en el nuevo mundo, en el nuevo estilo de vino. All right, so now we've got Riesling. Riesling is an aromatic white wine. Y bueno, tenemos a Riesling, que es un vino blanco aromático. Now, it's fruity, but if it's acidic and dry, it's most likely a New World wine made in the U.S. or even Canada. Sí. Y bueno, es eh, un vino muy frutal, pero si se lo encuentran un poco ácido y seco, probablemente sea hecho en el nuevo mundo del vino, ya sea en Estados Unidos o incluso Canadá. Now, if it's still fruity, but it's not dry, it's actually kind of sweet, you're probably going to be an old world style of making Riesling from somewhere like Germany. Sí, y si se lo encuentran un poco eh, más dulce y no tan seco, es posible que se lo estén encontrando de todavía el estilo del viejo mundo de elaborar el Riesling eh, de, viniendo de algún lugar por lo menos como de Alemania. You're going to get green apple, pear and grapefruit on the palate. Sí. Y bueno, los los tonos que vas a encontrar es de manzana verde, eh, pera y eh, toronja. All right, it's going to pair perfectly with spicy Asian noodles because they're oily and the spice is cooled by that sweetness that's left in the Riesling. Sí. Y bueno, Va muy bien con los noodles asiáticos, ya que son un poco picantes, y lo picante va muy bien con el sabor eh, un poco dulce que aún está en el Riesling. Now we're going to jump into red wines. Now, the first red wine is a Cabernet Sauvignon. Sí, 
y ahora vamos a saltar a los vinos rojos y el primero que tenemos es el Cabernet Sauvignon. All right, a Cab Sauv is a medium to full body red wine and some people consider it to be the boldest of the red wines. Sí, y bueno, el Cabernet Sauvignon es un, eh, un vino de medio cuerpo a cuerpo entero eh, y algunas personas lo consideran el vino más fuerte o más negrito, como le dicen. You're going to get dark fruit and you're going to get bell pepper. Sí, tienes tonos de frutas eh, negras y de chiltomas. All right, it pairs well with lamb, burgers and pepper steaks. Sí, y queda muy bien con cordero, hamburguesas y eh, lamb. Y filete a la pimienta. Nice. All right. Next is going to be a Merlot. Now, everybody loves Merlot until they know they're drinking a Merlot. Ok. Y el siguiente es el Merlot. Y todo el mundo ama el Merlot hasta que se dan cuenta de que están bebiendo Merlot. Yeah, it's a medium-bodied red wine. Es un vino rojo de medio cuerpo. You get plum, black cherry, vanilla, and mocha in most... Merlots. Sí, y en la mayoría de ellos lo que vas a encontrar eh, son tonos de, de black cherry, eh, plum, vainilla y moca. It pairs well with smoked meats, smoked vegetables like smoked mushrooms are fantastic with it, and dark chocolate and truffles. Sí, y bueno, queda muy bien eh, con carnes ahumadas, vegetales ahumados y chocolates oscuros. Last but not least is Pinot Noir, my personal favorite. Okay. Y el último que tenemos en la lista es el Pinot Noir. It's the most complex, it's the most sophisticated, it has the most diversity to it, and it's usually only appreciated by wine aficionados. Okay. Sí, y eh, es el más complejo de los vinos, es el más sofisticado, y solo es apreciado por los que realmente son aficionados al vino. You've got cherry, you've got raspberry, you've got mushroom, vanilla. There's so much going on it. And I'm just going to leave it with that. There's so much to a good Pinot. Sí. Y bueno, y los tonos que van a encontrar son de cherry, raspberry, vainilla y hongos. Now it pairs well with bacon, sí. salmon, let's see, chocolate covered strawberries, garlic, It pairs well with so many, so many different things. Yeah. Y bueno, y queda muy bien con muchas cosas diferentes. Entre las principales están eh, el bacon, el ajo, también está el salmón y también eh, queda muy bien con las Y queda muy bien también con las cerezas cubiertas de chocolate. And there you have it. I'd say those are the three most important whites and the three most important reds to get started um, knowing and talking about some wine. Sí, y bueno, esto era un poco de lo que les queríamos contar acerca de los tres más, uno de los, digamos, eh, posiblemente uno de los tres más importantes de los vinos blancos y tres de los más importantes de los vinos rojos para que ya vayan sabiendo un poco más sobre los vinos. As we say every day on Everything Nicaragua, adios, nos vemos.